kinabuhi hatag mo isayang ko kinpatsak ko ang kamingaw sakit sa kapas lawan walay mas labang maguma ang makaayo Kasi manang kalimutan mo Higap mo lang makaayo na ako Kabubutuan mo ang matubang Kung mamumabatiyan Handong ning kasing-kasing ko Mapunong Mga kapaglaom, what work would you consider masculine? And what do you consider feminine? Has there been a woman who braved to accomplish a masculine task? Let's find that out here on Let's, Let's Pray, Pray Filipinas Live in Cebu. Cebu. Matahong nga kabuntagon sa adlong ipapahulay mga kapaglao mapasalamaton kaayo kita sa gasa sa kinabuhi nga atong nabatnan karon sa tibuok nga simana mga kapaglao ang Dios nagmatinud anon gayud sa iyang mga saad kanimo ug kanako yes lahi lahi kita og mga kasinatian sa kalampusan nga atong naangkon ini nga simana og dungog og himaya mga kapaglao ato gayud nga ginabalik ngadto sa atong buhi nga Dios and we are so happy that you can be here again to pray with us and to praise God with us kauban nato usab si pa 
Pastor Lauron and Kapaglaong Greg. Good morning. Good morning, uh, Kapaglaong Joy and Kapaglaong Greg. O sa atong mga uh, online viewers o uh, those who are uh, watching uh, through TV25, Dinis Metro Cebu, maayong buntag kaninyong tanan. Luzon, Visayas, o Mindanao, maayong buntag kaninyong tanan mga Kapaglaong. Nakiguban sa tanang nakiguban kanato ni ining uh, atong programa sa pagampo. Let's pray Pilipinas. This is the place kapag lang where you don't have to pray alone. Kami ang uh, nagaampo o nagsalig uh, nga kamo anaa sa kaligon sa pagtuo kauban sa presensya sa Dios sa inyong mga panimalay bisan pa sa mga pagsulay. Mm -hmm. Among igalipay ang inyong uh, makanunayon nga pagsunod o pagkiguban sa ato nga uh, programa dinhe sa paginampo ay ang matag usam ang matag usa kanato uh, magdinasigay kita magpasalamat usab kami kaninyo sa inyong <coughs> excuse me pagpadala sa inyo mga pagampo kini mga prayer request nga atong ginamensyon dinhe sa atong programa sa atong pagpadayon mga kapaglaom hangyoon ko kamo tanan sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pagampo magampo ta among langiton og dalaygon nga Dios ni nitak na sa buntagon Ginoo dako among kalipay ug pagpasalamat Nagikan sa among pagpamahulay, imong gibago ang among kusog. Salamat sa paglaom ni Ning Adlawa. O salamat sa higayon, diin kami makiguban na usab alang sa pakigdugtong, paginampuay, o alang sa pagdinasigay, ingon nga imong mga katawan. Kauban sa among mga kapaglaom, um, nakiguban ka ron na uh, through uh, Facebook ang YouTube, o katong uh, nakiguban usab diha sa TV25, Ginoo pakamayuha sila. Uh, ang ilang mga kalisdanan, ang ilang mga kasakit, ang ilang mga hagit nga giatubang ikaw magauban o batabang kanila nga sila dili lamang magmalipayon, uh, magmadaogon usab sa tanan nga mga uh, pagsulay nga ilang giatubang. Salamat Ginoo nga ikaw nga tinumanon sukad sa una karon og hangtod sa ulay katapusan among ipangayo ang tanan og ipasalamatan. Pinaagi sa ngala ni Jesus nga amon manluluwas. Amen. Amen. Thank you Pastor and thank you for joining us in prayer mga kapaglaom. Gusto namo nga panimbayaon ang ato ang mga kapaglaom nga nakikauban kinato through Channel 37 sa Gsat. Magandang umaga, umaga po sa inyong lahat and to all our Facebook. Ang mga kapaglaom nga nagtan-aw din karon kauban sa inyong matag panimalay among ginapadangat ang among mainiton nga pagpangumusta. Maayong buntag usab and also sa tanan nato nga mga kapaglaom dinhi sa Subo nga nakikauban kanato through TV25. Good morning and yes mga kapaglaom today we are inviting you to share your prayer request with us mga kapaglam you can send them din ha sa mga hotline numbers inyo makita din ha sa inyo hanga screen you can send them also and inyo hanga mga confidential prayer request maybe na kung may gusto nga ipapray mga kapaglaom nga dili inyo gusto nga atong isibya just place their confidential aron ato gihapon ang pagadadon sa pagampo dinhi kauban sa ato nga team on our prayer families mga kapaglaom that's right kapaglaom joy Always remember kapag lam kinimpulong sa Jeremiah chapter 33 verse 3, God promised saying, Call unto me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Aniya si kapag lam Gail, alang sa ato ang praise report. Humanity namin, ito na. It was God who made it for me. And you know guy, that when I ask, He answers. It was God who made it for me. And you know, guy, that when I ask, he answers. Nagpasalamat siya 
sa natubag na pag-ampo nga successful ang ilang operation. Ang ikaduha kay gika ni Kapaglaom Ros Minoza, her prayer request is about the child's guidance who is currently reviewing for board examination in criminology. And now she is very thankful for the guidance of the successful review of her child. She passed a criminology board exam. Thirdly, from a phone number that ends from 1951, ang iyahang prayer request kay ang job application to be accepted. Currently, iya gina-praise ang buhing Diyos sa pagtubag sa iyang prayers. Naka-receive siya o call and dausan na siya ka newly hired teacher. And lastly, from Kapaglaom Adrian Canoy, his prayer request is all about the Electrical Engineering Board examination last April 24 and 25, 2024. Today, he is praising God for letting him pass the board examination of electrical engineer on May 2, 2024. There are countless of prayers that our Father in Heaven truly hears and answers. Extending my deep thankfulness for letting us witness all your God answers prayers. Again, I am uplifting all you to all of you mga kapaglaom to send and share more. Kini kanuna inyong kapaglaom, Gail Paul at Obilio Makasa, tigbalita sa mga daig o naga pahinomdom kaninyo nga. Don't worry about everything, but pray about everything. With thankful hearts, offer up your prayers and your cross to God. Magkinit anay usab tasunod sabado, mga kapaglaom dinhe sa Let's Pray Pilipinas. Yung minimiti namin, ito na. It was God who made it for me. And you know, guy, that when I ask, He answers. Dagan salamat, Kapaglaong Gail, sa imong pagpahat sa ato ang mga praise reports. And yes, mga Kapaglaong, ang atong Diyos gayod, nagapaminaw, dili lang nagapaminaw, apa nagatubag sab siya sa atong mga pangalyo po, pangaliya, o mga panghangyo, paghangyo din ha sa iyang trono. And today, we would like to invite you to pray with us again. Mga kapaglaom, ani ay mga prayer request nga atong pagadad. Una usab din ha sa trono, sa atong buhi nga Diyos. We have here the prayer request coming from kapaglaom Clavel Samoya. Alang sa iya nga successful operation o malabot nga operation. We also have here from kapaglaom Ethan Matingkal nga nag-experience siya karon o hilanat o ubo. Yes, mga kapaglaom, dili sa yun eh. Sa ato ni pagadad on sa pag-ampu. Kauban sa tanan nga. Nausab ni ini karon. We also would like to bring to prayer, Kapaglaom Jeremias Lianco and Ricky Lusing. Silang uh, fast recovery sa health condition. And yes, mga Kapaglaom, another usab nga prayer request. Um, atong pagadaan sa prayer si Kapaglaom Elizar of Sima. Nasya kalun sa ICU, mga Kapaglaom. But we know that God is there. Our God is our strength and great healer. Busa ato siya pag uh, i-uplift nato siya sa atong prayer today. And also, um, alang kay Kapaglaom Eliazar Isidro nga naasap siya karon sa hospital for a mild stroke we will pray atong pagadaan ni sa pag-ampo nga ang Ginoo magalig-on kaniya maghatag kaniya og kabasog not just sa physical but sa iyang faith nini mga panahon sa pagsulay mga kapaglaom please join us in prayer ka uban ni kapaglaom Greg thank you so much kapaglaom Joy sa pagbasa sa ato ang mga uh, pinasay nga mga prayer request gikan sa ato ang mga pinalangga nga mga king suunan and this time mga kapaglaom would like to invite ikaw nagtan-aw karon nga makig-uban Uh, sa atong hiniusa ng mga pag-ampo, shall we pray? Dalaygon og mahigugmao na mong ginoo, dagang salamat kanunay ginoo sa imong kanunay ng pagpadayag sa imong gamhanan o uh, um, mahimayaon nga presensya sa among mga kinabuhi. Dagang salamat kanunay ginoo sa pakigstorya ka namo, sa daghang pamaagi, pinaagi sa imong uh, mga pulong, sa mga alawiton, o pinaagi usab sa mga butang na papalibot din ka namo ang imong presensya ana akanunay sa among kiliran kami naga uh, hiniusa sa pag-ampo di asay mga tubangan alang sa imong mga kaanakan mga pinalangga ni mga kaanakan ginong adunay panginang lanon sa ilang uh, mga kinabuhi ilabi na Ginoo amo gina apil sa pag-ampo si Clavel Samoya sa iyang successful nga operation kami nag-ampo ikaw magatabang di kaniya labi na Ginoo ang mga nurses mga doktor nga magapaluyon ni ini Amo ginausta uh, ang pusab si Ethan Matingkal ngay naot ang iyahang mga pagbati sa lawas mga blatian kini matang tanginoo o siya makabaton usab o kusog aron siya makapadayon sa iyang mga buluaton amo ginampo sa pinasahi si Jeremias 
Jeremias Lianco o si Ricky Lusing alang sa ilang fast recovery sa ilang panglawas o uh, sa padayon ginoo nga uh, pagpanlangin usab sa ilang pangnanglanon sa pinansyal o bisa pa man sa katibukan sa ilang panimalan. Amo ginampo usab si Elizar Ospena nga sa pinasahi amo ginampo nga siya usab uh, makabaton o uh, kusog sa iyang panglawas nga sa kasamtangan na siya karon sa ICU. Tabangi siya ginoo bisita siya labi na ginoo ang katibukan sa iyang panimalay loy sa mga pagsulay nga ilang ginatubang maligon o uh, makakup, magakupot diha sa imuhang mga saad o ikaw ginoo magagunit diha kanila nga aron nilang mabatnan ang kusog dili lang sa may, sa lawas sa panglawas dili lang sa panguna-una ilabi na ginoo sa spiritual usab nga uh, pakigrelasyon diha kanimo ginoo amo ginoo sa na apil sa pag-ampo usab si Elizar Isidro na sa kasamtangan na karon sa ospital tungod sa iyang na hiaguman nga balatian ginoo duawa siya tabangi siya o istoryahi siya ginoo pinagi sa imong bala ang espiritu siya makahinumdom sa mga saan nga imong gitagana diha kaniya ilabi na ginoo ang katibukan siyang panimalay magkahiusa sa pagampo sila makabaton og kusog pinagi lamang sa imong mga saad sa imong mga pagpahinumdom matag karon og unya o ilabi na ginoo sila makabaton og kalinaw kahapsay sa ilang mapangunauna doy sa mga kabalaka nga ilahang ginalulan kinintanan gino among ginaampo di kanimo o kami nagatuo nga kinintanan imong gidawat sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among presyo lang nga luwas amen 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 praise god thank you kapaglaom greg and thank you mga kapaglaom for praying with us yes mga kapaglaom do na pagyud kitay mga dugang nga pagampo but this all at uning ginadala din sa Ginoo kauban ang pagsalig nga siya nagapakabana kung ang atong kita ang atong kasing-kasing adunay kaluoy sa mga nagabalatian mas labaw pa gyud ngang kasing-kasing sa Dios nagakatandog sa ilang mga paghangyo busa we are bringing this not for who we are but for who Jesus is nga sa iyahang nga gisaad that when we pray according to his will and when we pray in his name he will answer us mga kapaglaom we have more prayer requests Um, prayer para kay kapag uh, Pastor Elias Cuyos nga naa siya karoy um, ginabati siya nga panglawas. We will include him in prayer nga maulian siya. Also, prayer request alang kay kapag um, Jail Lord Balatero nga makakita na siya og sustainable job. And labaw sa tanin ay usap nga pagadawaton si Ginong Jesus ang kamatuunan. We also have here para kay kapag um, Mansueto Monsobri Antiofista Andohar. Healing sa ilahang uh, mga physical problems karon pastor. Ilahang ninyo ginapadala sa pag-ampo. And also from alang kikapag lang magnetico, uh, magnetico family, sila karon nga ginatubang nga financial nga um, challenge. And also guidance sa ginoo sa ilahang nga spiritual journey as a family. And lastly, para kay kapag lang Ernesto Aquino, sa continuous recovery gikan sa iyang balatian karon mga kapaglaom we are we would like to invite you again we are inviting you again to join us in prayer kauban ni Pastor Lemolaron usa sa mga pagpahinumdom sa matag usa ka nato nining sayo nga kabuntagon mga kapaglaom mao ang usa sa mga bersikulo sa pulong sa Ginoo nga magpahinumdom ka nato sa makanunayon nga pagsalig sa iyang mga pulong kay kining pulong niya nga mao ang balaang kasulatan mao kini ang giya og iwag sa atong mga agianan. Mga kapaglaong dinhi sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 30 City na gingon, Kaya walay pulong gikan sa Diyos nga mawadan sa gahog. O sa kini kasaad, alang sa matag usakan nato, nga ang pulong sa Diyos, tungod kay mao kini ang iyang buhi nga sulat sa atong nga kaadlawan karon ang iyang mga saad ni Adinhe, makalaong kupta nato ang iyang mga saad tungod kay siya matinumanon nga uh, Dios so kadjauna karon og sawalay katapusan atong idoko mga kapaglaom mga atong mga ulo alang sa pagampo magampo ta among dalay ga dalay gon og silimbahon nga Ginoo ikaw ang Dios sa adlaw nga balaan og diha kanimo nagaduol kami uban ang pagpasalamat og pagdaig tungod sa imong kaayo ug tungod sa imong gahum ang imong mga saad nagpahinumdom ka na mo nining taknaa ng ang imong mga pulong walay bisan usa nga mausik Amen. at dunay gahom o kining tanan ni imong mga pulong dinhi sa balaang kasulatan buhi nga nagkabig nagusab sa among nga kinabuhi hangtod sa adlaw sa imong pagpadayag Ginoo daghan ka yung salamat na ikaw nakiguban ka na mo 
sa tanang adlaw sa among akinabuhi bisan sa among pagpamahulay sa kagabion imong gibag-o ang among kusog ug imo kami gihatagan og gigayon sa pagbuhat sa among mga buluhaton ilabi na sa among pagsimba ug pagambahan kanimo ingon nga Dios ug manuluwa sa among akinabuhi sa pinasahi Ginoo nining urasas kabuntagon kami nagaampo alang sa among pinalangga nga pastor Elias Koyos ikaw maga ayo kaniya sa balatian nga iyang gibatyag karon inaot imo siyang hatagan og mayo nga panglawas mao man si uh, kapaglao man sweto monsobre og chofista andohar inaot o Dios nga ikaw magaayo kanila gikan sa ilang mga balatian si kapaglaom Ernesto Aquino ayuha siya o Dios ikapa ang maluyahon nga lawas ang bahin sa iyang lawas aron nga Ginoo magmaligon siya og makabalik siya sa iyang mga buluhaton kauban siya uh, minahal sa kinabuhi ayo sila pakubsi At tagi sila sa tanan nga gikinahanglan. Bisan ang financial, ang pagatiman o ang tambal, aron sila ginoo dali nga maulian ang imong gahom magalihok pinaagi ni ini nga mga instrumento. Panalangin usab si Kapaglaom G Lord Balatero nga iyang ma kaplagan ang maayo nga panginabuhi. o mag-alagad siya kauban namo nga matinumanon o malipayon. Panalangin ni si Kapaglaong Magnitiko uh, kauban siyang panimalay. Hinaut o Diyos nga imo silang giyahan, imo silang tultulan, imo silang uh, uh, hangpon o Diyos diha sa imong panimalay. O unya imong hatagan sila o Espirituhanon nga giya sa ilang pagkinabuhi. Ang ilang panimalay magbadasigon sa pag-alagat samtang aduna pa'y panahon. Kinintanan among ipangayo, pinagi sa ngalan ng Ginesus nga among manuluwas. Amen. 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 Thank you, Pastor. And thank you again, mga kapaglaom. Nalipay kami that we can pray together. This is such a blessing, mga kapaglaom. Mabisan pa sa itong distansya. Kita man nagkauban sa pag-inampuay. Before we go back sa ato ang mga prayer request today, ato sa nga pag-ahisgutan kining usa sa mga importante usab nga um, suhito ni ini nga kabuntagon. Um, may mga kapaglaom, may May 1, ato ang nga gi, on the May 1st, mga kapaglaom, first day, atong gi-celebrate ang Um, Labor Day, no, din sa ato sa Philippines. Uh, to also, also honor sa mga tawo, mga babae o mga lalaki na nag-contribute sa kaayuhan sa atong country, kaayuhan usab sa matag panimalay, pinaagi sa ilang pagtrabaho. And yes, mga kapaglam, today ato ang paghahisgutan ang kining women in men's work. Is it possible siguro no, natin mga panghuna-huna nga kinitrabaho sa lalaki or kinitrabaho sa babae? But when we do that, that's subjective. Kay lahi-lahi man tao culture, mga kapaglaom, right, Pastor? Mm -hmm. Kapaglaom, Greg, na ay mga tao nga they think this is also a woman's work and men's work. But mga kapaglaom, we will also talk about them later on. Ang ato nga quote of the day, nagkapahinom do mga kapaglaom, the greatest victories gained for the cause of God are not the result of labored argument. Ample facilities, wide influence, or abundance of means, they are gained in the audience chamber with God when earnest, agonizing faith men, faith men lay hold upon the mighty power of God. So praise God for that reminder. Alang kanato tanan mga kapaglaom today, and we would like to ask Pastor and Kapaglaom Greg, how do you define work? Uh, good morning, Kapaglaom Joy. Yon yung may yung buntag usab sa atong mga Kapaglaom. Ako ng sao gala. Uh, Jesse Ababon o ganyang panimalay Good morning o happy sabat Kung sa man ang trabaho mm -hmm. uh, What is work? Uh, sa science uh, Force times distance equals work oh. Okay? <laughs> <laughs> na sa science Sa ito ba kung dunay kusog O niya imong iirog That is work mm. Anything that um, uh, moves mga kapaglaom O niya nag-exert kag effort That is work Pero abin ninyo Sa Biblia Uh, ang tao gidesinyo gid siya sa Dios nga mo trabaho. Yeah. Oo. Uh, nga anuman aron aron nga usa sa mga gasa nga iyang madawat 
kining uh, gasa sa pagtrabaho. Mm -hmm. Buti pa sa buot mga kapaglaong nga uh, uh, sukal sa sinugdan hangtod karon. Walay luna ang mga tapulan diha atubangan sa Ginoo. Mm -hmm. Kay ang tanan nato nga mga bulhaton nagkinahanglan nga ato nang trabahoon uban ang atong kaalam, uban ang atong kahibalo, ug uban ang atong kusog mm -hmm. ug labaw tanan uban sa paghimaya sa Ginoo. Bisan unsa man nga trabaho ang imong makuptan mga kapaglaong. Walay minus ana, walay gamay ni ana kon ato lang ka na himuon diha sa minaayo mm -hmm. nga mga pamaagi. Mm -hmm. Lahi ang trabaho, Pastor Limwell, no? na ay mga trabaho nga makaingon ka pang lalaki lang. Mm -hmm. Na po yung mga trabaho makaingon na kini pang binabae mm -hmm. yun yung uh, trabaho. Pero kananta na mga, mga kaigsunan, mga paglaong, kananta na matrabaho sa babae o sa lalaki. Mm -hmm. Na ano mga instances tingali nga kini siya kay tingali bugat-bugat mm -hmm. kaayo kay it requires ka ng imuhang physical nga strength may tungod ni Ana. So kana siya matrabaho sa lalaki pero dili man pasabot nga lalaki ray makatrabaho ana mm -hmm. kay karon sa atong panahon ang mga babae karon bright naman ka ayo ma'am Joy Pastor mm -hmm. Limuel <laughs> na naman sila yung mga resources unsao nila pag trabaho sa trabaho nila tingali tuod man dili nila matrabaho kay babae sila but pwede man sila mo mo request tingali mo mo hire og lalaki nga mo trabaho mm -hmm. ana the same way ang babae gyapon na trabaho kay sa may nagpahi nag na naglida na mga kaigsuonan. Mm -hmm. Sige ning basic sa panimalay yes. kanang pahugas og plato. Usay mong ingon sila nga kini pambabae yun ning. Ako na laki di ko mugas mura garbura kay sa laki bang oh. mugas. <laughs> pero ang manilhig mm. og manilhig dihas nataran. Oh. Ginabay pero na may mga bana nga kanang inigsugo sa oh, sarwa dili mawala. <laughs> kanang na di na gusto mm. libog ba? Sige dai siling. <laughs> kanang pag pagkansugoon sa babae ang bana nga manglaba. Oh. Kanang ingon nila nga bulag dayon. Oh, bulag. Bulag. <laughs> bulag ang bulingon oh, eh. no? bulag ang bulingon <laughs> oh, bulingon yeah so thank you kapag laom Greg no sa when we say man good kay atong topic karon is women in men's work when we say nga uh, kanang kani pang babay pang lalaki subjective gyud siya kay nice ato ang country depende man sa atong culture mga kapag laom na i culture sa gawas nga ang ilaha nga ang dili nato ginabuhat ng mga babay din hi ginabuhat nila hmm. dito ana pud ginabuhat nga sa mga lalaki ginahimo din hi di pud na nila ginabuhat dito and so that's subjective however mga kapag laom there is one thing sure that work is a blessing and that women or women are created to help the man. Muna ito nabasa din sa Genesis mga kapaglom that God created Eve to be the help meet or meaning fitted for Adam to help Adam in the work as well. And also talking about it, work is a blessing. Even sa ilang perfect state, God gave them work. And much more sa ito ang panahon karun that we are now in the fallen state. We also need work. May samot, kabugat yes. ang atong uh, trabaho, trabaho tungod, mm -mm. tungod sa atong uh, kahintang mga kapaglao. Sila gani sa unang uh, mga perpikto o balaan mm -hmm. o ikasaway, gitagaan sa Diyos o gasa sa pagbuhat. Mm -hmm. Labaw na sa ato karon mm -hmm. na kinahanglan yung damo buhat, kinahanglan yung damo pasingot. In fact, if we read the Bible, mga kapaglao, diha sa una o ikaduha, ikatulo nga, nga kapitulo sa Henesis, na adiha ato mabasa kung unsa ang paghago sa tao unsa ang iyang buhat sa wala pa makasala ug human siya nakasala mm -hmm. nga mas bugat nga nahimong tunglo mm -hmm. ha gitinunglo ang yuta mauna nga kinahanglan yuta nga mo pasingot mo pakusog yuta mm -hmm. aron nga atong isustinto ang atong kagalingon ug ang atong tibuok panimalay kapag laom. Yes, that's yes. sure kapag laom pastor. And there is this very beautiful um important nga line nga akong basahon mga kapag laom that's found in education page 190 that says, it is the idle mind that is Satan's workshop. Let the mind be directed to high and holy ideals. Let the life have a noble aim and absorbing purpose and evils finds little foothold. Kung busy din ang atong huna-huna, busy itong mga kamot, walay lugar ang kaaway nga, muanha din na sa atong kasing-kasing to tempt us. So that God designed work to keep us mga kapaglaw nga close to kaniya because our mind is focused on working. Not just working for anything, but working for the Lord and things that are for our good and for God's glory. Mga kapaglaom, Kinsa man mga babae who did something that are very heavy or siguro makaingontag work sa mga lalaki, kinsa man ni sila ito nang i-find out mga kapaglaom after ni ini nga music.
I am willing, Lord, to be just you, what you want me to be. Hinaot ka na usab ang atong tubag mga kapaglang mga ginoo. Andam ko nga buhaton. Nimo kung kinsang imong gusto nga ako, mahimo nga ako. Mga kapaglaom, that's a beautiful prayer. I am willing, Lord. Mga kapaglaom, as we we talk kaganihan no, and as we ask, kinsa maning mga babayi who try to do, kana bitaw makaingon ta nga bugat nga mga trabaho din ha sa Bible. We'd like to to talk about them. I would like to give it to Pastor and kapaglaom Greg. Sa di pa nato ipadayon kapag laong Greg, mm -hmm. no? Uh, tingali, mga utana mo, mga kapag laong, uh, nga nung, nga nung, nga, uh, all throughout the Old Testament, no? Nga nung daghan mga gaayo sa mga uh, lalaki, o kasagaran mm -hmm. yun sa mga lalaki ang na-involve yun o mga trabaho, mm -hmm. no? Uh, uh, although, diha sa daan nga tugon, dun ay pipila ka mga babae nga na-mention, no? Uh, tungod kay extraordinary ang ilang, ang ilang role mga kapag laong, ingon nga mga babae. Uh, nasayo ba mo nga panahon sa ang background ni ini? It's because of uh, cultural. Ilahamang kultura sa una kapag laong joy. No? Kay uh, ang, ang susidad sa una, ang susidad sa una sa daan nga tugon, nagbaton sila o uh, mga community o mga pamilya nga the father rules. Mm. Okay? Patriarchal ang ilahang nga sistema sa society mga kapag laong. Muna nga ang mga sa Biblia, uh, nakabantay mo nga ang role sa babae, uh, to aras kusina, o niya, uh, dili gani mo atubang sa mga bisita, mo nang ilahang kinaya, bisan uh, gani hangtod ka ron, no? sa oriental lands mga kapaglaob. Ingo e, na na, gihapon ang ilang mga kinaya nga ang mga kababayanan tinaguan mm. nila na, mm. ha? o niya, human nga masirbihan ang mga lalaki, ang mga babae, mutago na nga bisan gani ang ilahang uh, kanang kultura sa pagsinina mm. mata regyo i pakita mm. okay pero wala na magpasabot mga kapaglaom sumala sa atong diskusyon karon nga wala na lang gyoy bulhaton ang mga kababayanan in fact karong buntaga ato hisgutan ang pipila ka mga ngalan nga importante mm -hmm. kayo sa balaan nga kasulatan nga pinaagi sa ilang mga bulhaton nagmatinumanon sila Onya ilang gihimo ang ilang katungdanan, onya nakita nga hapsay ang ilang panimalay tungod kay sila wala lang naghimo sa ilang katungdanan mm. kundi nahimo silang kaabag diha sa mga bulhaton sa panimalay kapag yes. laom. That's right. Kini nga kinabuhi ni Rachel, ni Rebecca kapag laom Joy sa una mga babae kapag mm -hmm. laom kanang muspas ang bitaw og tubig ala yeah. sila mga camel no mm -hmm. di ko matingala nga ilang kinabuhi kani adto pastor Lemuel taasud kaayo kay banat man og Grabe trabaho. trabaho so kanang pag uh, paghauat sa mga tubig nga ginalon tingali or kunin mm -hmm. container 
Ma'am Joy mo na mga trabaho trabaho ni Rebecca kani adto nga mm -hmm. supposed di trabaho sa lalaki jud ni siya pero nabuhat ni kapaglaob Rebecca, Rebecca yes. Ma'am Joy ang kining buluhaton nga panalaki lang unta una una on nimo pila na kami lang naa sa ilang panon So kanan tanan imo pa inumo ko yaw mm -hmm. kayo ang trabaho ni. Yes, and to think of it no, di ko ka imagine giun sa pagkabo ni Rebecca mm -hmm. nga katong nagabot si Elizer nga gakuha siya siya 10 camels at pira gud mainom sa isa ka camel pastor. Iya ang gipainom ang iyang panon sa mga kahayupan yeah. pag-abot ni Elizer. Iya pag yung gipainom ka ang iyang mga mga kahayupan ni Elizer tungod kay atong panahon na kuyog man sila si Elizer og si Ay, ang iyahang mga kauban ng mga kamas to look for a wife para kay Isaac. Okay. Ang mga kapaglaom, the next oh, one, Isaac, yes. Okay. The next woman nga itong ma-mention is nasa Genesis chapter 29, verse 6, si Rachel. We can remember nga sa diya nga si Jacob Busab, mm -hmm. he went to Haran. Na-meet po niya ni si Rachel who was Mag coming. Mag-ihapon, patubig-ihapon. Yan, patubig-ihapon. And to think of it, Pastor, yung kabugat man, anang mag-aswat mag 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 sa jar, magkuha, and then magpainom sa imuha nga mga, sa mga um, sheep o mm. flock, sa imuha nga, Um, flux in your family, dili na sa yun. But Rachel did that, did that. And oh, I really appreciate her sa iyahang mm -hmm. diligence and siyang kindness yung ipakita usap kay, kay Jacob aning a time. Mautan ako, Pastor, kung cultural ni siya, kultura ba ka ni Anto nga ang babae ang magpainom sa iyang kayupan? Mauna ilang kinaiya sa una. Oo, nga, nga ang mga kababayanan mao mm -hmm. mo atiman sa panon uh, sa kanang uh, property mm -hmm. sa iyang mga uh, mm -hmm. sa iyang uh, ginikanan. In fact, mga kapaglaong daghan kayo sa gilanong sa balaang kasulatan nga ilang nahibalag ang, ang uh, uh, dili lang si Raquel. Yeah. Dili, dili lamang si Rebecca. Nga nahibalag nila ang, ang kanabang uh, uh, forever sa ilang kinabuhi. Oh. <laughs> okay? uh, kinsa pa man yun, mga kapaglaong, doon ay usa kababae nga iya pong nahibalag mm. ang usa ka tao nga Nahimong liberator sa mga katauhan sa Ginoo. Mm -hmm. He was with that lady for 40 years in the wilderness. Mm -hmm. Kinsa man na siya? Si Sipura, mga kapaglaom. Okay? Si Sipura, uh, usas siya sa mga igsuon na anak sa iyang mga ginikanan. Pero, kini si Sipura, dito kaya po na naibalag ni Moses. Yes. Dito sa well, kanang well. Uh, patubigan, patubigan, diin ang mga hayop sa iyang amahan maiyang giatiman o iyang gipainom. And then, naabot si Moses o dito, naghibalag, nagtagbo ang ilahang dalan. Yes. So, ato makita, Pastor, nga sa ilahang nga panahon, dili po siya different sa atong time karon Women work in their time and sa ato apod sa mga panahon karon And sa tanan ng mga babae nga nagtrabaho, sa tanan ng mga kababayinhan who are working, not just those nga naagid sa office and including the mothers, pastor, nga nagpabilin silang panimalay to even ilang gisacrifice silang nga work just to stay in the home to take care of the kids. Sa tanan ng mga ginikanan ng mga inahan, mga kababayinhan who are working, We really send our pray our praises sa Ginoo sa inyuhang nga nga ginabuhat sa tanan especially mga uh, pastor kanang nag-work to support their family and may God bless you. So we are celebrating the Labor's Day last May right. 1st and we would like to also celebrate and praise the Lord for the women who are working and laboring for the good of their family and the community. But aside from that, Adunay usa ka babay pastor and mga kapaglaom nga ato ang ahisgutan karon who did something nga uh, very rare nga buhaton sa ilang time and maybe sa ato nga time common na siya karon pastor no mm -hmm. but at that moment murag siya lang gyud ang babay nga nagbuhat adto who was she pastor ah uh, usa sa mga uh, kining bible characters sa balaan nga kasulatan mga kapaglaom nga ang iyang ngalan kanu kanunay gyud nato mahinumduman ba tungod sa iyang kaayo mm -hmm. tungod sa buluhaton nga iyang ginahimo nahimo siyang napanaminan sa daghan nga mga katawhan dili lang mga kababayan bisan ang mga kalalakin an yes. uh, nahimo siyang uh, uh, sulundon tungod sa maayo niya nga binuhatan usa ni ini mao si Dibora. That's right. Yeah. Okay. Mm -hmm. O saan ni ini si Dibora? Kinsa man si Dibora kapag laong break? Well, kini si Dibora sa simple nga pag-explain, o saan ni siya ka-properties ka mm -hmm. uh, kapag laong joy nga naibulong po na lagi ko ni Pastor Dimwell nga Ganon sa kadaghan sa panon sa mga laki dito, mm -hmm. si Deborah Madyon ang yes. nakita sa Ginoo. Buti pa sa butani ka ng mga lalaki sa unang minus-minus yun ang pagalagad sa Ginoo. Kaya kung yung tanaon sa taas ng higayon, kining ato ang mga kapaglaong nga Israelites na, na, na murag na-oppress kumbaga ba sa ilahang mga enemies. And uh, 
ingon pa din ni bisan pa man ang ilang mga property, ang ilang mga kabtangan, ang ilang mga kahayupan, ibin ang ilang mga kinabuhi na endangered tungod ni ana. Tungod sa ilang pagrebuild diya sa Ginoo. Mm -hmm. But until such time nga sila tanan nag na, nitaliko didto sa ilang karaan nga pagginawi nga dili uyon sa Ginoo sa pagpadayon ug nakita nila si nakita sa Ginoo si Deborah. Kini mm -hmm. si Deborah usa ka maayong babae, uh, just noon nga bay ka paglaom joy unya aduna pa ganit sa itambag ang Ginoo nagtambag pud sa mm -hmm. iyaha kung kinsa ayang pilion nga mahiming magsilbing commander yeah. sa panon sa mga Israelites nga dili mo gamit tingali og sundang walay mm -hmm. pusil kani adto nya tana siya adunay wisdom ang gihatag sa Ginoo kang kapaglaom tibora yes. atong nakita mm. kapaglaom Greg nga unsa dai kay importante ang uh, kana bang ang role ni Deborah mm. basta nasod siya uh, mm. mga katawhan sa Ginoo Kini nagpakita mga kapaglaong nga uh, ang buluhaton sulod sa iglesia kon unsa man nga nga pagtulunan ng imong na sakupan kana nagpasabot nga ang ang buluhaton sa uh, Ginoo dili lang iya sa lalaki kun dili iya usab sa babae gani dili lang si Debora ang ang nahimong uh, kapanamina nato sa Biblia sa mga kababayan nga nahimong uh, instrumento sa Ginoo gigamit sa Ginoo Aron nga iyang ma kana bang mapatuman mm. mapakita niya ang iyang nga kabubuton pinaagi sa pinaagi ni ana nga binuhat mga kapaglaom bisan gani karon sa atong kaadlawan giempower ang mga kababayan-an mm. di ba na na may mga manager nga mga babae do na nay mga babae nga wilder do nay babae nga driver mm. wala na ta mag mag-isip kun unsa ang iyang ang iyang uh, kanang uh, buhat babae ba siya o lalaki ba sa able siya mga kapaglaom makahimo siya og labos tanan dunay kapaglaom joy kini maoy dili nako na maimagine ang pinakalisod pinakadelikado nga buluhaton sa babae nga dili mahimo sa lalaki ang pagpanganak hmm. di ba usa ka usa na ka gasa usa na ka buluhaton mga kapaglaom in fact kun atong basahon ang biblia Human na kasala ang tao, mas milisod ang pagpanganak sa babae. Mm. Kay uban ang kasakit, uban ang ang pagagulo, magaanak siya o mga kabataan. Mauna nga, between life and death, yun ang trabaho sa mga babae. So, angay na tong hatagan o uh, luna, pinasahi nga luna, ang mga kababayan ang dihas panimalay, sa katilingban o labaw sa tanan, dinhe sa atong kasing-kasing, tungo kay sila. Pinasahi usab nga dunay buluhaton diha sa katilingban kapag lawon Yes, siya. thank you pastor and salamat kay for emphasizing that and we remember kapag lawon pastor eh, pastor Lem ay eh, kapag lawon Greg Deborah unsay gibuhat mga kapag lawon sa diha nga ni Balibad ang yang gitudlo hmm. sa Ginoo nga si Barak ni Balibad siya hmm. nga di ko mo adto ko di ko ni mo ubanan right. and that was actually in the battle ana si hmm. Si Barak di ko mo adto sa pagpakigaway in the battle I would not go there kung dili ko ni mo ubanan Think of it, a man nga nag-ask sa usa kababe. I believe because it was because Barak knew that God is with Deborah. Mm -hmm. Nga sa iyaha nga iyahang pagsalig uban ko because when you are with me I know God is with me. Pagkanindot kayo mga pagpaglaom pamalandungon that Deborah actually she consented and ni uban gyud siya dito sa sa pagpakigaway dito sa war. Can you imagine that? Babay the mm -hmm. only woman amidst the soldiers but she was there to do What what she had to do, mga kapaglaom, to be there in the people with the people of God in the in the fight in the battle. Makakana nga lisuda, no? But karon sa atong panahon, we can see that there are already a lot of soldiers, women soldiers, who are joining na to 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 defend the country. To mga makatabang usab sa ilahang nasud, and we can see it, mga kapaglaom, no? That women are also doing. It's not ano nga because babae ko nga nasud. Thank you, yeah. But we can see that God is empowering women, mga kapaglaom, and we can see police officers that are women. We can see the firefighters that are women, pastor. And actually, in another countries, na apagani mga babae nga construction workers, and that's really mm -hmm. heavy. But they are working and doing all these things. So sa tanan ng mga kababayanhan, mga kapaglaom, we we give our praise and deepest appreciation. But one thing that Deborah did, Pastor, that is very significant. Sa diha nga iya hang nakamtan, nakabuot ang kalampusan sa mga pagpakigaway when they received the victory. What did Deborah do? She sang. She sang praises to God. Iyang gihatag ang tanan nga pagdaig ngato sa Ginoo. 
for God was the reason that they obtained that victory. So alang ka natong tanan mga kapaglo, may it be nga ang ato ang highest nga pagpasalamat will be unto God sa tanan natong mabuhat whether we are a man or whether we are a woman because all our strength comes from Him mga kapaglao. Thank you for joining us in this discussion and let us continue with our prayer request mga kapaglao with Kapaglaom Greg. Thank you so much Kapaglaom Joy. And alang sa ato mga kaigsunan ng gatanaw, ilabi na sa mga babae na gatanaw karon sa ato ang Let's Pray Pilipinas. Ato na tayo pipila sa mga prayer request ngayong ipadangat din. He. And this time, we'll be requesting Kapaglaom Joy to lead us sa atong hiniusang pag-ampo. We have Kapaglaom Richie Navarro, alang siya successful medical mission sa Hulu Sulu. Auga sa safety ministry together with her colleagues. Amugin ampu kapaglaom ang imuhang bulhaton diya. Daisy Ugao, Ugao, alang sa ilang uh, sa iyang pagampu sa mga sa children's guidance and education. Yan. We'll be praying for you. We have Angelica Di Asis, alang sa successful job application without Saturday. We'll be praying for you kapaglaom Angelica. Thank you so much for sending. We have Dan Dumagtoy, alang sa physical and spiritual healing, and we have Antonio Sol Pradia. Alang sa healing sa ihang balatian sa lawas. Mao kana mga kapaglaw mga atong uh, mga special nga mga prayer request gikan kanimo nagatanaw karon and this time alang sa atong hiniusa nga pag ba hiniusa nga pag-ampo ani sa paglaom joy. Yes, so before we pray mga kapaglaw I would like to share this beautiful passage found in Deuteronomy chapter 31 verse 8 that says and the Lord he it is that does go before you he will not uh, he will be with thee he will not fail thee Neither forsake thee, fear not, neither be dismayed. Sa atong nagkalailahi ng mga um, handu, mga pangalipu, ug mga kalisdanan ng ginaatubang, ang Diyos nagsaad, yung abisan panininig tanan siya, nakikauban ka na to. Please join us as we pray. Amahan na mo nga balaan, ginoong Diyos nga langit nun. Salamat kaayo ni ining privilegio sa pagduol sa imong trono, ginoong Diyos ni ining gasa sa pagampu. Amahan nga balaan, salamat nga ikaw nagapaminaw, o ikaw nagatubag, o nagahatag, o katumanan sa among mga pangaliupo, pangaliya, o pagampu, o ginoong Diyos, according to your divine will and according to your mercy and great love. Father in heaven, among ginadala diha kanimo ginoong Diyos ang team ni Dr. Richie Navarro sa ilahang medical mission, dear Lord. Kauban sa ilahang kulig, sa uban pang nga staff and mga volunteers nga nakikauban dear God we pray father in heaven nga ikaw magligon kanila ikaw maguban kanila am amahan ang pingi palihog sila o gamita sila nga instrumento sa pagdala og kaayuhan sa mga tawo nga naay mga balatian sa ilang pagapadulingan Ginoong Dios we also pray that they will be your representatives dear Lord nga sa ilang pagsulti sa ilang pagcounsel sa ilang pagmaymay sa mga katawhan dito nga nagkinahanglan sila Service, dear Lord, may it be that in their words, these people can hear you. In their words, these people can can feel you, dear Lord. And in their presence, these people, dear Lord, will know that you have been with them, dear Lord, and you are with them. Father in heaven, we also pray nga imong giyahan ilang mga kamot. Samtang sila magservisyo sa mga katawahan. Nga kini nga mga tao, ginoong Diyos, ilang mabati ang imong paghikap din ha kanila. Amahan, we also would like to bring to you, dear God, ang among kapaglaom daisy, ugaw-ugaw, iyang handom ginoong ha. Ang iyang mga kabataan amahan, magiyahan sa sakto nga dalan. Ginoong Dios, we pray nga imong ipadala imong mga manulunda to surround her children, dear Lord, to keep them from the influence of the world. Keep them safe, dear God, in the hollow of your hands. Ginoong nga dili sila madala sa mga impluensya sa kalibutan amahan. Paliho Ginoong Dios, tabangi sila sa pagtubo. Kauban ang gugma diha kanimo, kauban ang kahadlok diha kanimo. Tabangi sila Ginoong Dios to love heavenly things and eternal things, dear Lord over the world they once, dear God. We pray that you will keep their feet steadfast upon you and upon Jesus, dear God. We also pray, dear Heavenly Father, alang kay Kapaglaom Angelica, dear Lord, sa iyahang uh, job application, naghandong siya amahan nga wala untay Saturdays ang iyahang nga trabaho. Father in heaven, please strengthen her heart. And if it is your will, dear God, to find that job, dear Lord, nga nag-offer ni Ini, we pray that you will strengthen her in her faith, dear Lord, aron ginong Dios makabarog siya and that she will be a message. But Father, we pray, if you will, and we know that it's your will, dear God, please lead her to work na dili makompromise ang iyahang of faith and please strengthen her at all times. Grant her, dear Lord, your wisdom and the faith that she needs from you, Father in heaven. We also pray, dear Heavenly Father, ikaw mag-uban kay Kapaglaom Dan sa iyahaginoong physical and spiritual healing. 
na sidekas yung ginagian karon lig una siya hatag siya kaayuhan ginoo nga yung ipangayo above all dear God that healing spiritually dear Lord that can bring her him peace and joy siya yung kinapuhi and above all dear God let him be a light and make him Lord your instrument to uplift others in hope dear God we also pray Heavenly Father that you will do it sa paglam Antonio sa iyang usab nga Dinaagian ka ron si ang balatian amahan. We pray nga imo siyang tandugon, imo siyang hikapon, ug hatagan ug kahumpayan sa iyang sakit, Ginoo, pain her in his body. And above all, dear Lord, heal him, dear God, in your power. We commit him to you, dear Lord. We pray nga imo siyang ligunon. Ag satanan Ginoo nga nakinahanglan sa imong gasta sa kaayuhan, we pray that you will bring this to them, Lord, according to your will in your divine mercy. Because we ask this all in the powerful name of Jesus. Our personal Savior. Amen. Amen. Thank you so much, Kapag Laong Joy, sa pag-ampo. And alam sa atong first set sa mga pag-ampo, we have Kapag Laong Amy Grace Ebron. Please pray for my son, Aninio. He is not feeling well. And okay, ano na siya'y need sa iyang panglawas. And she's praying, Pastor Lemuel, nga sana po na gumaling na siya and uh, makapag-worship na siya. We have uh, Kapaglam Lowell Selva sa Civil Service Result na hinaot nga makapasar and Ervin Ladera alang sa health and financial para sa akong tita nga nagdialysis karon. And we have Kurt Bailo, Happy Sabbath Day Pastor Limuel and mga Kapaglam please pray for me nga na ako'y uh, na ako'y sakit, diabetic nga maayo na maayo na uban sa tabang sa atong buwi nga si Yahweh. Salamat kapag laang sa pag-send sa imong prayer request. We have Mills Mukoy. Good morning. Happy Sabbath. Everyone, please include in your prayer for incoming principal examination this coming May 26, 2024. O uh, okay niya mga kapag laang na to nga mo take o examination. Elna S. Giluani. We have Jan Ray Bolivar. We have Gemma Duron. We have Rima Anib. Jocelyn Gayunan. May uh, Brizuela. Naomi Darley and Marivic Jimena and Leia Sonio. Kumuha na, Pastor Limuel, ang ato ang mga prayer request. And this time, halang sa itong hiniusa ang mga pag-ampo. Ano yan si Pastor? Alay na sab nga bersikulo sa pagpahinomdom. Akong basahon alang sa matag-usa ka na ito, mga kapaglaom. Nagisgot ka ni maitungod sa atong matinumanon na pagsunod sa kasuguan sa Diyos. Din he, sa Salmo, Kapitulo 119, Versikulo 1 nag-ingon, Bulahan sila ng mga hingpit sa dalan nga nanaglakaw sa kasabuan ni Yuba. Bulahan sila nga nanagbantay sa iyang mga pagpamatuod nga sa bugos nilang kasing-kasing na nagpangita kaniya. Bulahan o malipayon ang mga katawahan nga nagbantay sa iyang kasabuan. Busa mga kapaglaom, dili nato kalimtan kanunay sa ato nga kinabuhi tungod kay kining pulong sa Diyos mao kini ang magpahinomdom kanato importante kini nga giya sa atong paglakaw nga labing duod diha kang Kristo kay si Kristo lamang ang atong abyan ug ang atong manluluwas atong sundon siya kay ang bala ang kasulatan nagingon kung nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo ato idoko ang atong mga ulo magampo ta dalampanan ug magagagahom namo nga Dios Nagaduol na usab kami kanimo nining matahom nga kabuntagon dala ang among mga hangyo tungod sa among mga kaigsuunan mga kapaglaom nga nanginahanglan sa tubag sa imong mga pag sa among mga pagampo among gidala kani kanimo ang among mga kapaglaom sa usa ka handom o Dios nga magmalampuson sila sa tanang handom sa ilang kinabuhi Apil o lakip kantong anaa sa balatian o Diyos. Si Kapaglaom Imigrace Ebron. Naghangyo siya alang sa iyang anak na si Ninyo. Nga mamaayo siya sa iyang balatian. O makapadayon siya sa pagsimba, pagalagad sa gino. Panalangin ni si Kapaglaom Luwil Silva. Alang sa resulta sa iyang civil service examination nga doon na kini positibo nga resulta aron makapanglantaw o makaplano makapadayon siya sa iyang mga handog sa kinabuhi Panalangin ni Usab Ginoo si Kapaglaom uh, uh, Irvin Ladera 
ang iyang uh, tita nga naakaroon sa dili maayo nga kahimtang tungod sa dialysis inaot nga ikaw magatandog kaniya ang may diferensya nga bahin sa iyang lawas imong hikapon Ginoo nga kini maulian ngadto sa normal nga paagi panalangin yo sab si kapaglaom Kurt Bailo inaot nga imo siyang ubanan o Dios samtang iyang suklan og iyang uh, pakigbaktukan ang balatian nga diabetes hinaot nga ang imong ngalan maoy maday kanunay og siya makabig diha sa pagpasalamat og pag-alagad diha kanimo panalangin ni usab si kapaglaom Mels Mokoy hinaot Ginoo nga imo siyang uh, tabangan uh, kauban sa tanan nga mga kapaglaom who will be taking the uh, principal's examination on May 26. Sila si Kapaglaom Ilna Gilwani, Janre Boulevard, Jema Duron, Rima Kane Anib, Jocelyn Ganoyan, uh, Gayunan, May Brizuela, Naomi Darley, Marivik Jimena Lea Sonio. Hatagi sila o Diyos sa kalampusan nga magmalambuon sila sa ilang trabaho diha sa katilingban. Panalangin nilang pagserbisyo ng sa mga kabataan. Panalangin niyo sab si Kritz Kabil o si uh, Alin Anhau sa ilang pagtake sa nursing board examination karong maabot na si Mana. Ang tanan ng Diyos among ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor, and thank you for praying with us, mga kapag naom. Thank you for joining us today. Let us remember to all the brave women, we praise God for you. This has been Kapag Naom Joy saying, rest in the Lord and wait patiently for Him. Labor of love are carefully recorded by the recording angels. This has been Kapag Naom Greg saying, cast your care upon Him, for He cares for you. In the spiritual battle, men and women are required to depend upon the might of God for victory. This has been your kapaglaong Pastor Lemuy Lauron saying, Let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag sa pag-ampo dinilang sa Let's Pray Pilipinas where you don't have to pray alone.